सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में तो कैसे हो सब लोग मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और कल रात बारिश के बाद आज सुबह सुबह मौसम फिर से खराब है आज भी धूप मुश्किल से ही निकलेगी और उस तरफ कोबल और सुंदर नगर में सुबह सुबह कुछ ऐसा नजारा दिखाई देता है सिर्फ धुंध ही धुंध होती है और कुछ भी दिखाई दे रहा है पूरे ऊपर से नीचे तक धुंध धुंध दिखाई दे रही है और इस तरफ कोई पड़ी हुई है धुंध पर ये इस पहाड़ी के पीछे छुप गई है और कल की बारिश के बाद आज बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और आज बारिश का अभी भी कोई भरोसा नहीं है तो सबसे पहले हम अपने भैंसों को घास काट करके रख लेंगे अगर बारिश लगेगी भी तो फिर पशुओं के लिए घास तो मिल जाएगा अंदर और ये पेड़ है हमारे घर के बिल्कुल पीछे ही है पास में ही है बिल्कुल पीछे के बिल्कुल पास में है घर के दीवार के पास में है और मैं आई हूँ यहाँ पे लकड़ियाँ ले जाने और ये लकड़ियाँ रखी हुई थी यहाँ पे काट के पर ये बारिश से पूरी तरह से भीग गई है और ये गिली लकड़ियाँ जलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है पर इनको ले जाऊँगी मैं यहाँ से और थोड़ी देर चूल्हे में तपने के बाद ये फिर जल जाती है ये और ये है पालक और ये है राई के पत्ते और ये राई बहुत बड़े बड़े पत्तों वाली राई होती है लेकिन यहाँ पे हमारे ये जंगली जानवर छोड़ते नहीं है एक तो आते हैं लंगूर वो खा जाते हैं और दूसरे आते हैं हमारे पक्षी यहाँ पे मोर वगैरह आते हैं वो भी ये सारे जो पत्ते होते हैं इनको खा जाते हैं वो कुछ भी छोड़ते हैं वो भी तो ये थोड़े से बच्चे हुए हैं यहाँ पे आंगन में तो इनको निकालूंगी मैं और, और ये जो घास होती है ना यहाँ पे ये वाली घास तो सर्दियों में हमारे गाँव में तो इसकी बहुत ज़्यादातर साग ही चिकाए बनाते हैं बहुत अच्छा साग बनता है इसका तो इसको भी निकालूंगी मैं यहाँ से और इसका साग भी बनाऊंगी मैं साथ में तो इतनी राय निकाली है मैंने और हमारे लिए काफी हो जाएगी ये और अब जाऊंगी मैं रसोई में और जल्दी से खाना बनाऊंगी तो रसोई का काम मैंने निपटा लिया है खाना बना के हमने खा लिया है अब जाऊंगी मैं भैंसों के पास तो भैंसों को मैंने अभी बाहर बांधा है और मैं इनके कमरे की थोड़ी सी सफाई करूंगी बारिश में दो दिन हो गए भैंसों को अंदर बनते हुए तो अंदर पूरा इनका जो कमरा है पूरी तरह से किचड़ किचड़ फैला हुआ है इसमें तो थोड़ी देर सूख जाएगा साफ करने के बाद बारिश तो अच्छी हुई है लेकिन हमारे खेतों में हमने जो गेहूं की बुआई की है उसमें हमने खाद नहीं डाली है अभी और हमारे गेहूं भी बहुत ही कम उगी हुई है पर आज मैं जाऊंगी खेतों में और थोड़ी थोड़ी खाद डालूंगी मैं अगर गेहूं उगी होगी तो मैं डाल दूंगी अगर जिस खेत में नहीं उगी होगी उसमें मैं नहीं डालूंगी तो ये है हमारी खाद ये हमने रखी हुई थी बरसात के मौसम के लिए हुई थी मक्की के लिए तो तब की बची हुई है खाद हमारी और इसकी बन गई है ऐसे पत्थर जैसे बन गए ऐसे की ऐसे दिखे पूरी तरह से जम गई है इसको तोड़ना होगा तोड़ करके इसको मैं बारीक करूंगी फिर ले जाऊंगी इसको मैं इस खाद का ना पूरी तरह से पत्थर बन गया है ये इस बोरी में टूट रही है तो इसको मैं यहाँ रखूंगी नीचे से बड़े से पत्थर पे और यहाँ पे करूंगी मैं इसको बारीक देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर बन गए हैं इसके और बरसात में अगर खाद ऐसे रह जाती है ना बोरी में तब बन जाती है ऐसे पत्थर इसके ऐसे तो नहीं सर आजकल सर्दी में तो नहीं इसका ऐसे पत्थर बनता है पर ये रखी हुई थी बरसात के टाइम की तो इस ये हाल हो गया है इसका अब इसको बहुत टाइम लगेगा आज मेरे को बारीक करने में देखिए क्या हाल हो गई है इस खाद की कितने बड़े बड़े पत्थर बन गए है इसके हमने तो सेफ रखी हुई थी अंदर ये पर ये ना पिघल करके इकट्ठी हो गई और इसके इतने बड़े बड़े पत्थर बन गए अब इनको तोड़ने में बहुत मुश्किल हो रही है ऐसे थोड़ी लेकर के तोड़ रही हूँ मैं इनको ऐसे हाथ से तो ये टूट भी नहीं रहे हैं बहुत सख्त हो गया है एकदम पूरी तरह पत्थर ही बन गया है इनका ये देखिए कितने बड़े बड़े सख्त पत्थर बने हुए हैं ये और जब ताजी होती है तो बिल्कुल ऐसे बारीक होती है चीनी के जैसे होती है तब तो बिल्कुल और सूखने के बाद एकदम पूरा पत्थर बन गया इसका आधा घंटा लग गया मुझे इस खाद को ऐसे बारीक करते करते तो तब जाके हुई है इतनी बारीक इतने बड़े बड़े पत्थर बने हुए थे इसके 
अब मैं इसको एक बोरी में भर दूंगी और ले जाऊंगी खेत में डालने के लिए बहुत काम बढ़ गया है ऐसे बारीक होती तो इतना काम नहीं पड़ना था अरे इसके ऐसे पत्थर बने हुए तो मेरे को डबल काम करना पड़ गया इतनी देर में तो मैंने खाद लगा करके भी आ जाना था घर को और मौसम भी साफ हो रहा है धूप निकल रही है देखिए अभी इतनी अच्छी धूप निकल गई है तो अब जा रही हूँ मैं खाद लगाने और खाद मैंने इस बोरी में डाल दी है और कहीं ऐसा ना वो बारिश लग जाए फिर से मौसम खराब हो गया है और मैं फिर भीग जाऊं तो मैं आ गई हूँ खेत में और ये हालत है मेरे खेतों की देखिए मेरे खेतों में गेहूँ बहुत ही कम उगी हुई है पता नहीं क्या हो गया है मेरे खेतों में पिछली बार भी हमारे गेहूँ नहीं हुई थी बिल्कुल भी और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है और मेरा तो खाद लगाने का मन भी कर रहा था गेहूँ देख के भाई इतनी ज़्यादा मेहनत की है हमने और गेहूँ तो हमारे उगी नहीं है पर हरदीप के पापा ने बोला भी खाद डाल दे और और बिन तो पशुओं के लिए चारा तो हो ही जाएगा बारिश भी हो रही है तो इसलिए आ गई हूँ मैं खाद लेकर के तो आ गई हूँ तो अब थोड़ी सी लगा ही लेती हूँ और थोड़ी थोड़ी ही डालूंगी मैं ज़्यादा खाद नहीं डालूंगी मैं क्योंकि ये गेहूँ हमारी बहुत छोटी है अभी तो कहीं ये खाद से चल ना जाए तो बारिश हो जाएगी अभी और भी तो उसके बाद फिर दोबारा से डाल दूँगी मैं अगर थोड़ी सी गेहूँ हमारी बड़ी हो जाएगी तो तो यहाँ पे तो मैंने खाद डाल दी है और अब जाऊँगी मैं नीचे गांव में है हमारे दो खेत वहाँ पे भी डाल लूँगी मैं जल्दी से क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है बहुत तेज कभी भी बारिश गिर सकती है तो मैं जा रही थी गांव में दूसरे खेत में खाद लगाने को उतने में बारिश लग गई और मुझे आधे रास्ते से ही वापिस आना पड़ा तो अब मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ घर नहीं तो मैं बारिश से भीग जाऊंगी अभी तो बारिश हल्की हल्की लगी हुई है पर बारिश बहुत तेज गिर जाएगी अब तो मैं आ गई हूँ घर और आज इस बारिश ने तो काम ही खराब कर दिया मैंने यहाँ सारे खेतों तो में खाद डालनी थी यहाँ भी और यहाँ तो मैंने डाल ली पर नीचे गांव में जा रही थी मैं तो मुझे आधे रास्ते से वापिस आना पड़ा वैसे तो ये बारिश से होती नहीं है अगर जब फिर होती है तो फिर ये खत्म ही नहीं होती है तो दो दिन से इसने बहुत परेशान किया हुआ है अब तो काफी हो गई है भगवान अब तो बस भी करो अब बस हफ्ते भर के बाद देते तो अच्छा होता पर हमारी मर्जी का तो होगा नहीं भगवान अपनी मर्जी से देंगे जब चाहे तो देंगे जब नहीं चाहेंगे तब नहीं देंगे और टाइम हो गया है शाम का साढ़े चार बजे का तो बारिश तो अब ये खत्म नहीं होगी अब शाम के टाइम की बारिश वैसे भी खत्म नहीं होती है तो बारिश में मुझे बाहर कोई काम नहीं है करने को तो मैं सोच रही हूँ की ये जो मेरे गर्म कपड़े है ना तो मैं इनकी कटिंग करके रख लेती हूँ और फिर जब मुझे टाइम लगेगा एक दो दिनों में तब मैं इनकी सिलाई करूंगी वैसे उतनी अच्छी सिलाई तो मुझे आती नहीं है करनी पर मैं अपने कपड़ों की सिलाई में खुद ही कर लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ मैं एक दिन में तो मुझे टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा रोज सिलाई करती रहती हूँ मैं जब जब टाइम निकालती हूँ तो अब मैं अपनी वीडियो को करूंगी यहीं पे एंड पर वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद जो भी मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और जो लोग नए आए हुए चैनल पे ना वो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद